这种简约大气的款式，大家喜欢吗？而且也是依山而建的，房子挺高的，四层。这里是罗哈松，这一盆一盆的盆栽。先看一下主人在不在家啊？但我看到大门敞开的。哇，这里还有黑松呢，他家盆栽真多哈，麻石地板。您好。您好，有人在家吗？你好，大姐，你好。我我我看到您家房子很漂亮，能来参观一下吗？嗯，能来。可以，在做中午饭了是吧？嗯，做中午饭了。哦，你好啊，大哥你好，我是做一点乡村短视频的，看到漂亮的房子拍摄一下。可以。可以啊，哎呀，那太感谢了，打扰了哈。哇，哇，你这客厅好宽敞啊。客厅非常非常宽敞，这种也是用的红木的，家和万事兴。然后这种新中式的，再配上这种窗帘呢，纱窗很好看。刚才没注意看哈，它这个门也挺好看的，立体感很强的。这一看也是同门，这都是供堂嘛，堂屋，然后配上八仙桌，这里还有太师椅。哇、哦，这一楼很多个房间。哦，后面它就是用那个堂屋的那个。天地国情师挡了一下啊，它其实是个堂，那个楼梯上去的。天哪，太高了，朋友们！而且它这个是做的天窗的。哦，这里等于还是个客厅。您好，阿姨。您好，好慈祥的老太太。这不干。来这里看一下您的新房子。这是老奶奶九十岁了。哦，老奶奶呀。哦，九十岁了。哇，那看不出来的。身体很好啊。这种这种老人家是有福气的老人呢，这个厅真的超级宽敞的，就像是怎么说呢，像是人家酒店的那个大堂一样这么大气。我看到您家后面那里还有还有那个房间啊，后面是做的厨房。我们农村他做好，是不是？明白了，所以这个厨房就是这样露天的，很舒服啊，烧柴呀、啊。就是办大事的时候、喜事的时候，就在这里做啊。他也是弄了那个瓷砖的。哦，您这里还有一个，这是天天然的天然的井水。嗯，那是拿来这里自己用水了，养鱼了。老是吃喝的，吃喝都可以啊。这是这是泉水，这是泉水，山泉水。您这房子谁帮您设计的呀？是那个湖南建筑设计院。总共下来需要花多少钱？哎，五六百万吧，五六百万，大哥带我好好参观一下。我看大姐很忙的，您这个客厅有多大面积，大哥？宽一百，一百，一百四，一百五十个平方。一百五十个平方，我们家一层的面积才九十多个平方。<笑>大哥在做菜是吧？哦，闻着挺香的。你的厨房，我发现你每一个地方都很宽敞。你这个厨房比普通的厨房也大了好多倍呀、啊！餐厅你看有大餐桌，还有小餐桌。对。您您这些都是红木的。嗯，对。价价格贵不贵？不不要什么钱。不要什么钱。<笑>我很好奇，大哥您是做什么的，把房子搞得这么漂亮？就是种田的。种田的。太谦虚了啊！里面是还有一间储物间吗？对。是放盘子什么的。哦，明白了，湖南人比较喜欢吃盘子菜呀、啊、什么的啊。对，储物的，摆的好整齐呀、啊。那您带我参观楼上参观他们方不方便？你看一下。好好好，谢谢谢谢。您平时都在家吗？都在家。都在家。我六十多岁了，老伯六十岁了，妈妈九十岁了。天哪，我看到您感觉就是五十多岁，所以我喊您喊大哥。是在家里做生意的啊。嗯，哇，你这个二楼弄的客厅很舒服呢。客厅还小了一点点。相比着您一楼是小了，但是相比着别的客厅一点都不小。嗯、这客厅你看，电视机，哦、我发现您您是很有眼光的，都是买的红木的家具。我家具就不美瓷，不会烂。对，然后不怕这些，呃，年代越久越好，是吧？啊，对。哦，您这这里还做了个茶室。哎，哇，他的茶室也好简约，好舒服，看起来啊、哦，啊，很很会搭配您。哦，这个地方跟一楼的厨房那里是一样的，嗯
，这个地方完全是一样的啊，就多了一个酒柜，多了一个酒柜。这是定制的还是买的现成的？定制的，定制的。嗯，一般您定制的这些柜子，还有这酒柜都什么材质的？这个都是，呃，贵州那个沙比利的。啊，沙比利的、嗯，那个很贵啊，我买过一扇门都要几千块。哎，这这这门都是沙比利的。我知道，我知道，您这样一讲我就知道，那我买了一扇门，好像就是，它四千多吧？嗯，这个嗯，是是，这个是四千多。是吧？一扇门就。那您全家里都光这个定制都不得了呀？我我还是懂一点的，我也刚买了两扇门，<笑>一说沙比利我就知道了。嗯，哇，你舍得花钱五六百万，真的花在实处了，花在细处了。啊，这是住房了啊，这里是三间住房，三间住房，天哪！那您这所有的都是都是沙比利的柜子。对。对主主那个那个桌子不是，那个是红木的，都是红木的。其他的门呢，柜子呢都是沙皮地的。那您这光这个红木这一块用了多少？多少？没多少钱。没多少，一直好谦虚。<笑>呃，总共四层啊、哦。四层，四层，挺漂亮，挺漂亮。只有四楼有两个露天的阳台。哦哦。都是三楼是一样的。好好好，好，我就发现您前后设计的阳台很好。哎。啊，这是四楼啊。嗯。哇，你全部的都用上这个，全部装修好的，全部买好家具的。对，我正常认为二楼、三楼就用，就够用了。啊，这是两边带了带露露台啊。对，这就是四楼的话就是，哎呀，我走的有点累。<笑>然后带了那个两边房间就少一点的，就带了露台，可以乘凉。我跟你讲，大哥家的环境很好，你看，后面就是山林。然后最主要的是还有一条溪流从家里过啊，对，就是围着您家的房子过，嗯，非常好，自然环境很好。你看还有这边的朝向啊，这个山很开阔，很开阔，非常舒服。凉快，主要是凉快。凉快。我们那个今年我还没有还没有晚上睡觉的时候还没打过空调，还没开过空调啊。他所有的房间全部你看。虽然用不上，但它全部家具定好的。对，我就感觉你这个阳台设计的很好，前后都有，你知道吧？这就直接能看到自然的山林了。你看，晚上搬个凳子坐在这个地方啊，或者是一个躺椅，太舒服了。您这一层面积是有多大的？三百，三百七，八十八。我我在感觉您是家里人口比较多，是吗？我有两个儿子，六个孙子。哦，难怪了，难怪了，所以建这么大的房子啊、哦。对，他们都在外面。都在外面，你以前应该也是在外面做生意的吧？对。最近才回来建房子。那那没人要了，打工打不成，没人没人要了。<笑>大哥一直很低调，说打工的。嗯，我先把鞋穿上。很多人想取取经，您这是打什么工的？告诉我们，我们也去打一份这样的工，能建这么贵的房子，这么好的。因为很多人他一般是建到装修到二楼，他三楼就不会装修了。大哥家一步到位，全部都是一一起全部搞定啊。嗯，那个那个条那个条子都是沙比利的，都是沙比利的，就是上面那个装饰的那个啊。啊，对对对对，还帮你把门关上啊。那您在用木材这一块用的比较多。成本成本比较高啊、哦。哎，成本高一点的。对。好的。看三楼简约一点。好，二三楼的要简约一点。也是一样的。您客厅的家具都是一样的啊、哦。都是一样的。对对。电视机没没没没没没电视机。三楼这是，其实我我认为啊，正常三楼其实都用不上，二楼足够了。嗯。您房间这么多，对吧？对。一层有多少个房间？一层，一二三四五六七八九个房间，一楼九个房间。天哪，你想一下，<笑>我都数不过来有多少房间了。那一正常在二层就足够用了，用不到三层啊、哦嗯。所以我老是问人家有多少个房间的时候，房主人自己都没数过，都太多了，没数过。我跟我老婆啊，平时就是三个人在家照顾母亲了啊。
，好，谢谢。节假日过年就是就人多一点。节假日啊、哎，我到前面去拍一个您家的全景，好漂亮。谢谢，感谢感谢。嗯，好的，拜拜啊，奶奶拜拜。<笑>他的两棵罗汉松还挺大的，应该也要不少钱。哇，天哪！这么好看呐、啊！你好，你好，主人在不在？主人不在呀、啊。哦，我想来看看，您是装什么的，师傅？栏杆的啊。哇，它这个大理石好漂亮啊，玉石。然后这个背面也是玉石的。哇，还有电梯，而且它是做的观光梯呢。哇，里面全部是石材，你说它这个房子造价好贵了。中央空调，他定的这个扶手，好精美呀、啊！这个颜色很好看，金色，金色啊！有钱的，有钱的这个扶这个扶手可以盖套房呢。这个扶手可以盖套房？嗯。多少钱呢？这个扶手？几千块钱一米。几千块钱一米啊？他这里总共有多少米？五十多米。五十多米，几十万啊？啊？要啊，但是真的很好看呢。它是它是什么材质嘛？它这个材质是什么东西？这是铝多金，铝合金啊。铝多铝那个加金的铝多。铝多金。呃，铝后面外面是镀金的嘛？啊、哦，外面是镀金的。哎、啊，明白了，明白了，难怪这么贵呢。这里应该就是餐厅、厨房了。对，酒柜、厨房，你看，好舒服呀。哇，它这个门质感很好，很厚重。好明亮啊，厨房。哦，后面还有房子在砌。这后面做什么房子的啊？哇，后面环境也好，看到那竹子了吗？这是准备建两层的，两栋楼。这些边框啊，全部是用的石材。来，这里看一下，欧式的，很豪华。哇，这里是卧室，木地板，两个卫生间挨着，一个主卧的。哇，这个房间好好啊！你看罗汉松就在这儿，景观很好。走到楼上去看一下去。二楼，整个一个挑高，挑空，看得到玉石景观。嗯、海纳百川，这是二楼的一个客厅。哇、哦，反正你看到它的东西都是用的比较好的，包括这个灯的质感。这是那个岩板吧？它可不止单单的，就是后面再建一栋房子，然后它后面上去护坡还有，你看那些师傅们也在建花园吧，应该是。再上一层，哦，它这个背景，天呐，都是用的。这个应该是瓷砖，这个不是玉石了。玉石颜色没有这么统一，你看，那个就是玉石。这是三楼，啊，汗蒸房，进来就是一个汗蒸房，然后这里又是一个，这是准备做什么的？客厅吗？客厅当中有个斗柜。哇，这景观真好哦！你们目测一下，他这套房子要花多少钱？哦，这里还做了个阳光阳光房，这是三楼的一个阳光房，晒衣服，那洗衣机在这里的嘛？哎，这跟二楼的是一样的了，都是一间卧室了。这个观光电梯真舒服啊！哦，上面是隔热层了。看一下这个电梯，哦，好可怕呀！这个电梯啊，这样看起来，楼梯是真漂亮啊。整体看完了，也估不出它的价格，大家去猜吧，去估算一下吧。我估它五百到六百吧，因为它外墙没有干挂。不光当地人喜欢这种风格，我看着我也喜欢，我也感觉很漂亮。但是它有少少的有点不同，这一家的瓦，屋顶上的瓦是有一点点区别的。
惠德楼。哎，是不是这个阿姨家？他但有一个统一的，他们的门楼绝对不会在大门口的位置。哇，可能是这个阿姨家。刚刚百度了，旧学家风，是姓甘的。哇，我感觉这个这个门楼上去啊，就这个角度，很好看，很好看。就学千秋记，家风万千万代传。这墙墙面全部是石材的啊！我刚才没打个招呼了。你好，哎，阿姨你好，能进来参观一下吗？可以呀、啊，我看见房子建的很平啊。我看到这房，我看到这房子很漂亮，想来参观一下。我广，我没有，我广州过来的。广州过来啊？对对对，人家说五华的房子漂亮，特意来参观一下。我的车在路边，我老公开车，我的车在路边，能进来？不是您的房子，啊，那房主人在家吗？不在家呀。哦，哇，你们这种好像就是传统的房子很好看啊。是传统的，就是老一代人建房子就是这种款式，对吗？哦，所以很惊喜呀、啊。我们外地人看了，好像感觉它又传统，又保留了以前的传统的款式嘛啊，但又建得很豪华，很漂亮，很漂亮。呃，那你们这边人就比较传统，念旧啊。嗯。所以他很少建那种像欧式的那种啊。这种都是古时候的房子，我我能站外面看一眼吗？可以，啊。哎呀，好，谢谢。小妹妹还没读书吗？没有，他那个三周岁，三岁。三周岁，下半年可以读书了，妹妹。哇，而且你们这边全部是用这种门环的，是啊，好好看这种，<笑>是铜的吗？是铜的啊，全部是木门，你看，敲着没有一点声音的啊。那他他这种房子，我很想看一下你们以前老房子的那种格式，跟现在应该是差不多的，只是现在建的更豪华一些啊。不同，不同是吧？不同，那个大庭下面上上庭下庭不同。哦，上庭下庭是不一样的哈。但是这边是保留传统，我感觉是保留的非常好的。你看它都是仿古的一样，仿古建的，这门呐、啊，门钉啊。哇、哦，哎，好，谢谢啊，这就是堂屋啊，这好过来呀？对呀、啊，我等一下给你看看我拍的这个房子啊，从那里拍的，下面啊，对，对面你去拍呀？是的呀，上面，上面也去了，上面也去啊？你们这里怎么这么有钱呢？家家砌这么漂亮的房子啊，我很辛苦做房子。哇、哦，你看它这个就是一个堂屋，然后也是一个天井啊，跟传统的房子格式应该差不多啊。嗯嗯，它就是更升级了一点，更豪华一点。哦，那个在报钟了啊，报时间。而且发现，你们这里人盖房子很舍得用材料，用的材料很好，门呐、啊、这些呀，还有那个栏杆呐、啊，都很贵的，都很好。很贵哦。是的，像这种房子大概要多少钱？几百万呀、啊，我我不知道。几百万？我不知道。你看外面还有绿化，然后我刚才说您这个门楼很好看，门楼的上面那个弧度很好看。嗯，我我能能这样子看一下吗？能，能这样子院子里看一下吗？那个平点。对对对。哦。它等于两边就是呃餐厅了哈，啊、那个、厅,、呃、厅大厅,大厅哈，嗯，两边是大厅，那边后面是楼梯上去啊，嗯，哦、呃、这边哦这边和那个您刚才那个房子是通的哈，通的，通过去的啊，通过去，啊、哦、那等于是那一栋也是您家了，家都是一一家人，都是一家人的啊，住在那里，他就靠你那个房子，哦哦哦看那个房子。所以，我我我到这边来，我发现你们这边的人很团结，全部是一家人住一起的。是
，对吧？三兄弟、四兄弟全部住一起，五兄弟都住一起。呃，六兄弟，咱那六兄弟也。这里是六兄弟，不分家。不分家，所以团结，团结就是兄弟齐心，其利断金呢，厉害厉害。你你你老家在哪里？我老家湖南的，我长期在广州，对，我老家是湖南的。长期在广州啊？是的，我我车在那里，等一下你看一下，那个红色的车是我的。不要怕，阿姨。<笑>像你们家这么大，要不要请人的？不，我他就请了我了。请的你呀、啊？啊我感觉你像这里的主人呢、啊。不是、啊。哦，不是啊。是，哦、我就在这发发嘲嘲啊。啊、哦、啊、哦。我我的我的小孩，我那个我的孙子，我孙子我，啊、哦，顺便带我的孙子。顺便带孙子啊。啊、嗯哦。他们房主是长期不在家的。啊、嗯，有有那个有什么做什么生意呀、啊嗯？做什么那个有人那个娶媳妇还有娶媳妇嘛？哦，就是。有人老寿老了。嗯。嗯，去世了。嗯，做大事的时候才回来啊，逢年过节哈。哎，逢年过节。这边是不是都是在深圳做生意的？那里哪里都有啊啊！这里这么团结的很少啊，惠德楼。嗯。对呀，妈，整那个草啊，那搞。搞卫生哈。又叫人搞，我又自己的，搞不动。搞不动哈，您一个人太大了，这个房子太大了啊。搞不动还是要请人的，你看像这些花草就是您自己搞，花草自己剪，然后不会剪，别人不会剪，哦，呃，里面的卫生这些就请人了啊。那那里那里的自己搞一下，嗯，上面那里有很多房间呢，又要请人搞一下。总共有多少个房间？三十二个什么和和三十多个房间。哇，一天搞一间都搞不过来，一个月搞搞,搞过来，搞一个月要很累啊，很累啊。嗯，这美女的腿好长啊，长腿呀、啊。<笑>是您媳妇？我的三个女儿，三个男孩，三个女儿，他他抱的。哇，二媳妇三个，他的三媳妇。哇，那你也是个大家族啊，好幸福啊，好幸福的啊。好嘞，谢谢你，阿姨啊，打扰了啊。到不同的地区欣赏不一样的建筑。前面这栋楼呢，很少看到这种风格，外观的设计很复杂。走去看看有没有机会能到里面参观一下。哇，有狗啊！天呐。那是不是证明就有主人的？那就证明主人在家。哦天呐，远一点，远一点啊！嗯，我们俩保持距离哈。对你回去吧。旧学家风，这应该是他的大门。哦，车库的位置。我我从这儿过去哈，从这儿过去啊。一黑一黄，两只狗。哇，你看。是不是设计的很复杂？然后它更复杂的是在侧面。等一下看一下，哦，这里是上一楼的平台的位置。哇塞，开着门的大门，庆兴楼，也是两棵罗汉松。哇，它这个门楼的设计真的很复杂，然后房子设计也非常复杂。侧面呢，它是盖瓦的。先缩小一点，给你们看看门楼啊。白欢喜一场，我以为是开着门的呢，原来里面还有门，哇，里面还有狗，天呐。他这外面的柱子都是石材的哈，那我感觉好像是没有主人在家的样子一样哎，啊，我现在全部是零点五倍，而且它外面设计了一个这种半弧形的建筑，这个是做什么用的？朋友们，就是外面这个啊，柱子上面。可以解释一下吗？小黑，小黑，你们家主人在不在家？主人在不在家？它的正面是有点现代式的，但它的左右两边全部是中式的，有点盖瓦的。从侧面看能看得出，这里看不出。哇，它都是石材，看到没有？就这些地方全是石材。我喊一声，看看主人在不在家啊？你好，有人在家吗？
那是大狼狗的叫声，多吓人！它地面是铺的这个这个砖，这个砖其实铺起来我感觉很好。我们院子也是铺的这个砖，夏天的时候没那么热，比水泥舒服多了。然后它的一负一楼对着还有一个池塘，这个就是这个弧形的，不知道是做什么用的啊？是个风水讲究还是什么讲究？吓得我赶快跑，去别的地方找主人去。看这房子的整体建造，应该建起有几年了，应该是有年头了，但是很彰显主人的实力哈。侧面这里呢，它就是盖瓦的，然后呢，它有一个步步高升的设计。到这里来呢，是语言不通的，我怀疑我根本就听不懂他们这边的本地话。等一下找人试着尝试沟通一下。哇，这个是什么树啊？又开花又结果。转了一圈，发现左邻右舍都是没有人在家的。这么好天气，都出去干活了吗？啊，阿姨你好。我想问一下，阿叔，后面那里有人在家吗？你不知道是吧？哦，好，打扰了，谢谢啊，打扰了。绕到侧面，特意找了个最完美的角度给大家展示一下。你看，就是不理解前面这个是做什么的，是有什么风水讲究还是什么？然后呢，呃，房子修的相当气派，看一下多少层，一二三四五六，六层哦，对，它还有地下室，加上地下室是七层，大概是七层吧。你好，阿叔，呃，我问一下，那个那一栋很漂亮的房子，家里有人在家吗？有，有人在家呀。刚才我过去了，没看到有人呢。啊，都关着门锁着门，在家里的。对，在家。哦哦，那从从这里可以过去啊？没有，没有他电话。没有就没。哦，没他电话是吧？嗯。哦。哦。阿姨讲话我听不懂。啊。啊。有五层，五层，但是他，哦哦哦，阿姨说是五层的，但我我感觉他应该是有六层，地下还有一层啊，底下还有一层是吧？哦，底下是车库啊，放车，放放，还有做好多牌照，放车啊，嗯、哦，听懂了，这一句听懂了，他那这个房子建起多久了？啊，建起建起多久了？十年哈。对，哦、嗯，你快点，你快点好咱。设计的很漂亮，好漂亮啊，好漂亮。你打来来？广州？打广州啊？嗯。哦，你看他好看黑啊。对对对对对。啊。那我去去他那里喊一下，看能不能喊得应他。黑啊。想去看看。想想。听不到。老想老去看那里黑啊。啊，对，想进去看一下。听不到。冇家庭嘛哇，没他电话。哎，冇家庭嘛。阿姨讲客家话，听不懂，我是很少能听得懂。一叔叔讲话，我终于听懂了，是在龙华搞房地产的，深圳。哎呀，哦，难怪搞得这么漂亮。你看，十年前了哈。嗯。他这个房子设计的好复杂嘞。我是过年的哦。啊？我是过年的哦。十年左右。啊，十年左右哈。嗯，十十八年的哦。大概花多少钱，您知道不？哎。建起，他建的时候花多少钱？建起，哎呀呀，他有，成功了。是的，漂亮漂亮。叔叔阿姨说是一千多万，<笑>我竟然有点不相信，他这房子一千多万。对呀，下面喊他。哎呀，喊过好哦。下面还有好的。喊过的。哎哎，办理工哎，对门啊，哎，地方玻璃啊，喊够亮哦。还够亮啊。喊够亮哦。哦，那我等一下去看一下。两里路左右。两里路左右。哎，对门过桥的。哦，对门过桥。哦，哎，给喊你，更漂亮，给喊过漂亮哦。哦，好的，好的。有点像拐弯一样。哦，像像个岛一样。哦，哦在山上像个岛一样哈、哎。等一下去看一下去。哎呀，哎呀阿姨好热情，叔叔好好嘞。<笑>吃饭没有？吃个饭了。吃饭了哈、哎。好，谢谢你们啊。哎。哦，我还是想去看看。你们去看过没有？去他家里过没有？哪家去过？去过啊。你们去过啊？哎。里面漂不漂亮？好哎，好的啊，亮的啊，广东人讲亮的。你在广东啊？嗯嗯，是的，谢谢啊。我妈阿姨啊，什么意思，阿姨？给我
，蛮安全，蛮蛮老安全，随便去过哪里。哦，那狗咬人是吧？哎，去黑的过哪里？好的，谢谢啊，没听懂。哎、<笑>阿姨好好呀，一直跟我讲，但我很多听不懂哈。他说有人在家的，是带小孩的，去看看去。那带小孩的，像我这样子的，应该是好沟通的。哎，我又看到希望了。走近再来看一下侧面啊，这不是搞房地产的，基本上设计不出来这么复杂。我已经使尽了洪荒之力，但是呢，他房子太大了，主人确实没听到。好吧，小遗憾，他房子也是依山而建的，你看后面就是山山呐、啊，但山不高。再来一嗓门啊，你好，有人在家吗？我转了一圈，竟然发现好多人来看他家的房子，啊、嗯，进不了，有狗，还有狗呢。那边停了个车，也是来看他家房子的，名声在外呀，确实挺吸引人的啊。啊，你们也来看看啊。然后大叔还拍拍照。呵呵